。妈妈，以后周周不在了，画里的周周也会一直陪着你。说什么傻话呢？周周怎么会不在呢？周周。可不可以再给爸爸妈妈一点时间？妈妈不哭，周周不怕死。傅太太，结果出来了，您怀孕了。什么？我我怀孕了？是的。周周，有了这个孩子的脐带血，妈妈就可以让你活下来了。妈妈，我要有弟弟妹妹了吗？嗯，所以周周要好好的，帮妈妈照顾弟弟妹妹，好不好？南之夏，你给我出来！星星，怎么了？你是不是也知道我？肾脏胚型结果出来了，你和叶子有的完全匹配，现在立刻去给他。现在立刻去给他一针。疯了！之下，是你刺伤了他仅剩的肾，你有什么资格拒绝？傅锦行，我说过了，那都是他自导自演、自作自受，为什么你只相信他不相信我呢？四年前，你想杀了我跟别的男人私奔，我没死。你很失望是吧？所以我在病床上躺着的时候，你还没日没夜的和其他男生偷情。我出车祸撞坏了一个肾，是只有把他的给了我，还对我没日没夜照顾。而你呢，我的傅太太，直到我出院到现在，你一次都没有来过。你说，我凭什么相信你而不相信他？啊，傅锦熙。原来你就是这么想我的，自始至终你从来都没有相信过我。南之夏，我们没把你送进去，你就应该谢天谢地了。好，傅清溪，我谢谢你。可是我怀孕了，你让我割一个肾给一个女人，这不是要我的命吗？怀孕了，哎呀，一个肾而已，死不了。更何况，这个野种。何况，这个野种，他也不配出生。他不是野种，他是我们的孩子，他可以救。难之下，你能不能不要再装了？你哪来的脸皮这么重啊？难之下，你记住了，这是你的报应。立刻开始移植。傅先生，傅太太已经有两个月的身孕，如果强行移植，可能会对孩子。我说的是立刻。是，你不能这么对我！医生，医生，我求求你，千万不要拿掉我的孩子，周周还等着我去救命。医生，对不起，傅太太，这是傅先生的意思，快安住他！不要，不要，解冻！执行，糟了，快给家属下达病危通知书，紧急抢救真相，原来这就是你说的报应。知夏姐，早安。你来干什么？我来当然是谢谢姐姐你呀、啊
。姐姐，你为了我呢，不仅失去了一个肾，而且呀，还失去了一整个子宫，还有一个孩子。于情于理，我都应该来谢谢姐姐，你不是吗？你说什么？你说什么？景晴也真是的，你说就算再怎么为了救我，应该先等你把孩子生下来呀。景晴，他怎么救？为什么？为什么？周周还等着我生下孩子，去救命！姐姐说什么？为什么？我问你为什么？为什么连我的孩子都不肯放过？景晴说了。你怀着姐姐肿的样子，让人脏的恶心，不可能。我那天呢，不过是提了一嘴，说不如顺便把你的子宫也摘了，这样呢就都干净了。没想到，锦晴的，不可能，锦晴，锦晴不会这样的。怎么就不可能，姐姐？我告诉你个秘密吧，其实呢，我也怀孕了。孩子是挺行的，不可能！你胡说。那你要我详细讲述一下我们那天的上床过程吗？那天呀，景行他喝醉了，一边吻我一边说呢，你知道吗？难治下，在床上就像条死鱼一样。狗逼子！找死、啊！静香，之夏姐，对不起，对不起，之夏姐，对不起，都是我的错。我不知道你把身给我会造成这样的局面。你要是不解气的话，你就动手打我吧。但我求你别伤害我肚子里的孩子。南之夏，今天只有肚子里的孩子，要是有个闪失，我让你生不如死。失去那个野种，那是你的命。你怨不得任何人，怨不得任何人。肾是我求着让你给我换的，子宫也是我求着让你给我摘的。姐姐，姐姐，你别怪景行，都是我的错。景行他也只是为了救我，不得不那么做的。你要是实在不解气的话，你要我怎么样我都行。那你就去给我死、啊！够了，南之夏。志夏，哎，志夏，志夏，肚子，你怎么了？孩子，孩子，我带你去找医生，快！可，志夏姐她，就不用管她了。医生，医生，这个野种，她也不配出生。傅静香，我用时间证明我爱你，你却用时间证明我是个傻子。不知道叶之遥还会对我做什么。这句话应该是我替他问你。的。怎么，不是你那个奸夫？你很失望是吧？南之夏，你找死啊！父亲信。对你而言，到底算什么？你不要再说这种无聊的问题了。滚开！别碰我！我发情去找叶芷优。芷优她已经怀孕了，你不知道吗？傅锦香，你才是真正的背叛了我！别碰我，我嫌脏，我会恶心的吐出来。那天晚上我喝多了。当我醒来
，我就已经发现我，我就已经发现我，不是，你有什么资格指责我？啊，你只有怀孕了，你就视若珍宝，我就是贱命一条，不配活着是吗？周周呢？周周他是无辜的，他才四岁，你为什么连他活下去的希望都要剥夺？南之下，你最好有自知之明。蓝姨，给我砸！你这要干什么？南之下。我以为你学会了勾起头绳，没想到你竟然还敢勾引景晴。勾引叶之幽，我才是傅锦熙明媒正娶的妻子。你个贱人！我要是你，我早就找个没人地方去死。你居然还有脸活着！放开我！放开我！啊！叶小姐，叶小姐，叶小姐。金庸，快去叫救护车！是是，静静，孩子肚子，这到底是怎么回事？是太太，叶小姐来看望太太，太太要叶小姐偿命，连她肚子里的孩子都不肯放过。满之下，不是，我没有。给我闭嘴！这个蛇蝎心肠的女人。来人，在。南之下，我说到做到，从今往后会让你生不如死。把他给我带下去。不是，金星，我没有，放开我！我要见傅锦星，我根本没有对叶景动手，他不能这么对我。太太，您不会天真的以为？傅先生会在乎这种所谓的真相吗？拿好这根棍子，一旦他挣脱了束缚，这可是你唯一保命的工具。啊啊啊、小少爷，这里不是您该来的地方，抱歉，小少爷。周周醒醒，周周。傅景周，谁允许你进来的？爸爸，你根本不爱我们，我们也不会再爱你。周周，周周，周周，你不要吓妈妈。周周，志夏，报告出来了，周周的病情恶化了。还是，还是没有配型的结果吗？周周，我现在这副残缺的身体，该拿什么才能救你？直下，叶芷又流产了，你满意了吧？还是说你非得让他死了你才甘心？傅锦星，没想到爱你，竟是一种罪。十年了，是时候刑满释放了。傅锦星。我们离婚吧！我们离婚吧！怎么？自知罪孽深重，你想逃啊？你不是说过要跟我在一起一辈子吗？啊、我，南之夏，将永远忠诚于我的丈夫，永远爱他，直至生命终结。你已经不爱我了。你到底要怎么样才能放过我？像你说的那样，一直待在我身边，直到你死了为止。傅锦行
，我爱了你十年，为了你我放弃事业，远离家庭，冒死给你生下周周，我爱你爱到恨不得把命都给你。你呢？娶信一个满口谎言的女人，和她上床，让她怀孕。任由他践踏我的身体，还做他的帮凶，害死了我们的孩子，连同周周的性命也不放过。你要我的心脏有多坚强，才能承受住你的一伤再伤？南之夏，从你背叛我的那一刻开始，你就应该明白，等待你的只会是更残忍、更彻底。背叛，傅锦兴，我最后再告诉你一次，傅锦兴，我最后再告诉你一次，你出事的当天晚上，我第一时间赶去医院，却中途被人绑架了数十天，在毫不知情的情况下，被别人脱光衣服拍下不雅的照片，我也是受害者，可没有人关心我。师傅，这还得堵多久啊？我老公出事了，还在医院等着我呢。要不我下车自己过去吧。如果你要去医院的话，可以走小道，但是比较偏。没事。甚至逃出来后还被别人诬陷成谁会绑架你就为了那几张照片啊啊！档案还不显而易见吗？你还敢污蔑之优是吧？好，我南之夏就是水性杨花的女人，比不上冰清玉洁的叶芷幽。好，终于承认了是吧？啊，告诉我。四年前你不惜杀了我要保护的那个男人是谁呀、啊？啊，不说是吧？好，南之夏，你好的很。南之夏，我等着你后悔对他的袒护。傅锦行，傅锦行，这就是你想要的结局吗？太太，傅先生让我来接您回家。这个是鬼傅家屋，你是谁？你不是金星的人？太太，您现在才发现吗？<笑>不行，我是不锦行太太，你不能动我，求求你了，求求我的孩子，啊，等等，我的孩子，啊，等等，我去救。放心，我要你死。
静清，是出什么事儿了吗？啊，没事。再也不能有孩子了，娇娇。你放心，没事的。我我去叫医生，等我。执行。心脏破裂，突发性大出血。通知血库，马上安排紧急出血，快！神明在上，我父己行，此生只爱南之下一人，如有一心，万劫不复。傻瓜，说什么呢？锦香，等宝宝出生了，你最爱的人还会是我吗？锦香，爱你是我存在的意义。没有你，我这辈子算是白活。够了，南之夏。南之夏，今天只有肚子里的孩子，要是有个闪失。我让你生不如死！抱歉了，孩子，不听话要你死。傅锦行，下辈子我不会再爱你了。傅总，刚刚医院打来电话，太太她……我说了，想玩这种把戏就等她死了再说。太太抢救无效，已经离世了。你说什么？梁志强，梁志强，下下去。南之夏在哪儿？南之夏在哪儿？请您节哀。南小姐抢救失败，她的遗体已经被亲属接走了。不可能啊！傅总，您冷静点。太太她已经死了。我不相信。先前谁都联系不上您，所以太太的后事都是南家人来处理的。明天，南家人要为太太送葬。你
在干什么？我是南之下的赵，我来接他回家。我来接他回家。抱歉，副总，我女儿不值得您劳神费心。今天雨大，您先回吧。不仅行，是你害死了夏夏。他在出事之前给你打了多少通电话？啊，你说话呀！他在最绝望的时候，第一个想到的人就是你。他把所有生的希望都寄托在了你的身上，可是你呢？你对他还不如路边的一只狗。你竟然还有脸说是他的丈夫！想当初，他执意要嫁给你，我就该直接打断他的腿。告诉我，你们为什么这么着急火化难之下？开坟！你要干什么？你别挨了，你不能这么做！住手！别挖了！别挖了！住手！别挖了！傅锦行，求你放过夏儿吧！傅锦行，你让他死都不得安宁，你就不怕老天报应吗？报应。报应、啊！大队让他过来报复我！你，你告诉我南之下他在哪儿？有本事你就把我也杀了！找死！傅景忠，把刀放下。我要妈妈，你把我的妈妈还给我。傅忠，别难过了，以后呀，我就做你的妈妈，好不好？你是坏人，我不要你当我妈妈。爸爸，我妈妈呢？难道她真的不在了吗？你为什么没有保护好她？傅景忠，我再说最后一遍。把刀放下！把刀放下！我不要！小小年纪，性子跟你妈一样倔。傅景州，你的命是你妈妈从死神手里抢回来的。你觉得你这样做能够对得起她？我不拦着你。刚才就是你给我打的电话，傅先生。虽然说法律规定，配偶死亡，婚姻关系自动解除，但是既然南之夏小姐生前的遗愿就是希望能够和您一刀两断，撇清关系，我也希望能够帮助她完成她的遗愿，然后将这份离婚协议书捎给她，也希望她在天之灵能够安息。人都死了，还要离婚，所以。这就是你们的目的，所以，这就是你们的目的。傅先生，死者为大，请您注意您的态度。那我倒是想问问律师女士，不知你伙同南之下设局欺诈，这个案被判多少年啊？傅先生，与其在这里猜忌别人，居心叵测。
我劝您，不如尽早接受现实，节哀顺变。见到南之下的尸体，否则你说的一个字我都不会相信。他是谁啊？顾寒生，全科专家，少爷的新任主治医师。但也是他主刀了太太车祸抢救手术的后半程。此人年纪轻轻，已在国际上享有“刀尖上的舞者”的声誉，最近才回国。顾医生，傅先生，请问您是患上了什么难言的隐疾吗？我洗耳恭听。南之夏在哪儿？抱歉，傅先生，请你节哀顺变，但我时间有限。暂不做心理咨询。顾寒生，你作为南之下的主刀医生，你有义务回答家属的问题。家属啊，傅先生，我真的很好奇，您什么时候开始关心起您妻子来了？不知那天您是有什么紧急药物要忙，连妻子的最后一面都不来看。您这样的家属，我还真是活久见了。还有完没完？你说最后一面，周周还在病床上，他怎么可能会去死、啊？傅先生，惨烈到那种程度的车祸，没人能坚持得下来。况且在此之前，南之夏还一次被歹徒绑架，身次数刀要害。他能坚持到接受抢救，就已经是个奇迹了。我还有事儿，暂不奉陪。景行，南之夏已经不在了，你要接受现实。连你也要让我相信他们说的鬼话是吗？啊！景行，弄疼我了，你能不能清醒一点？你这样做，你对得起我吗？你。四年前，南之夏出轨背叛，制造车祸要杀了你。是我没日没夜的守在你身边，你的肾也是我给你的，你的命都是我的，你现在却要为了那个女人，弄成现在这副模样。景行，我们从小一起长大，是他南之夏凭空出现夺走了你全部的爱，这我都认了。但他南之夏根本就不配呀、啊，所以你出了事之后，你和我说我是你的救命恩人，你会照顾我的后半生，不会让我受一点儿委屈。景行，你做到了吗？你难道都忘了吗？你的意思，不就是要忘了南之夏，然后娶我吗？不就是要忘了南之夏，然后娶我吗？我知道你对我很好，我很好，我很好，你为什么不要我呢？他南之下杀人偷情，你还不离婚？我一想到每天晚上你跟一个杀人犯同床共枕，我根本就没睡过一天好觉，一到晚上我就想，静行，你放任的结果，就是他刺伤了我一个身。杀害了我们的孩子，只有静香，我可以忘掉过去，和你重新开始。可你要让我等到什么时候啊？好，我
我答应你。真的。今天晚上，护士总裁就要和叶家小姐订婚了。可怜那个患者重病的富家小少爷，听说只不过是点状了那叶家小姐一句，就被他给关起来。只不过是点状了那叶家小姐一句，就被他给关起来了。妈妈，以后周周不在了，画里的周周也会一直陪着你。妈妈不哭，周周不怕死。怎么了，志强？汉生，他在逼我，父亲先在拿周周逼我。我先带你出去伤口，石膏刚刚拆除，一旦再受到伤害，你可能将永远也站不起来。不，不行，周周不能留在傅家，叶芷柔是不会放过他的。那你连自己的死活都不顾，你又拿什么去救周周？汉生，那你说怎么办？你知道的，周周就是我的命。带你去傅家。这边给这边来。白老板，他们就能见你。对。咱们得半年没见了。你现在见见他。顾寒暄，怎么就你一个人来了？傅景行。我真的很后悔，当年我就不应该出国，才让你有机可乘，伤他之深。南之香他在哪儿？傅景香，您这是要在新婚的订婚宴上悼念亡妻吗？没看出来啊，您还是个情种。你他妈给我闭嘴！你以为我真不敢打你是吗？你急了！你他妈的！行，干什么呢？顾医生，今天是我的订婚宴，你未免也太失礼了吧？抱歉，叶小姐，我无意冒犯。那我就先告辞了。祝你们百年好合，永结同心。景行，我们订婚宴马上就开始了。你受伤了？我没事，趁着现在场面混乱，我带你去见周周。好。看来我来的正是时候嘛。傅景行，顾医生别着急走啊，我还没好好招待招待你。傅景行，你想做什么就冲我来，别伤害他。南之夏。你这是又要袒护你的奸夫了是吗？傅景行，你对女人动手，你算什么男人？奸夫淫妇，还真是情比金坚啊！把他给我带下去！抛夫弃子，南之夏，你告诉我。四年前那个男人是不是就是他顾寒生？傅景行，我成全你和叶芷柔，可为什么连我都要死了，你还逼着我不放？你还是这么毫无悔过之意。你说这一次，我应该怎么惩罚你呢？恭喜啊！恭喜啊！叶小姐，今天过后您就是傅太太了，以后还请多多关照。傅太太还称不上，我跟景行呢只是先订婚，你来的话，这不是迟早的事吗？这订婚宴都要开始了，怎么还不见傅总呢？景行他，景行，南之夏。
。滚！前不久不是，就这么去世了吗？南志夏，你这个贱人居然还没死！放开我！放开我！怎么，连婚戒都摘了？啊？怎么？叶体又满足不了你了是吗？之前你和他睡的时候说我在床上像条死鱼一样，现在你都和他订婚了，却又迫不及待想上我，傅景星，你贱不贱？你说什么？像条死鱼一样？我可没说过。不过，你好像越来越有自知之明了，啊？是啊，哎，先支住，志夏，都没事了，志夏，一定会没事的，好，坚持住。妈！既然没死，那你们两个赶紧把婚离了。那不可能！我说过了，我的妻子她只能是南之夏。就是她老公，是，她都这样了，你有事儿不能忍一忍，不知自己解决吗？你是想让她变成残废吗？还好这次送来的及时，没出大事，但凡来晚一步，哼，你好自为之吧。没汤喝了，对你的腿有好处。傅锦香，你故作深情，装给谁看？我劝你学乖一点。我不喝。不喝。难之下，你别不知好歹。傅清星，我求求你别再让自我感动了，好不好？你和叶芷柔都订婚了，为什么还抓着我和周周不放？只要你把周周还给我，我发誓，我发誓再也不会出现到你们面前。不清醒，你就当我真的死了，好不好？好不好？你就当我真的死了，好不好？好不好？你很痛苦吗？是啊，我被你折磨的。生不如死，我现在一看见你，就好像要往返地狱一样。你满意了吗？倒也是你自找的。为了顾寒生不惜假死。周周需要你时候在哪儿？啊？你在那个男人的怀里啊！南之夏。如果你还想见到周周
，那你就把你的病给我养好。如果你现在死了，那你这辈子也别想见到他。还有，在你的罪没有赎完之前，你的命是我父亲行。你们想干什么？南之夏，你这个贱货！你对不起傅家，更对不起景行，你还有脸跑回来破坏悠悠和景行的订婚宴？我明确告诉你吧，只有悠悠，她才有资格来接任我，成为富氏集团的总裁夫人。我从未做过对不起傅家的事，而且是傅景行一直纠缠我不放，谁稀罕什么总裁夫人？闭嘴！我让你说话了吗？赶紧把这离婚协议签了，从哪儿来的还滚回哪儿去！让我签字，可以，把周周还我。<笑>我明确告诉你吧，不可能。周周将来是我们富氏集团的继承人。再说了，你有什么资格跟我谈条件？之夏姐，你放心吧，周周呢，我会像自己的孩子一样照顾。叶之幽，你恶不恶心？你能不能别装了？妈，来人啊！给我把这不要脸的贱货按在地上跪着签字！放开我！住手！放开我！住手！滚开！你这是干什么？妈，您能不能不要一而再、再而三的挑战我的底线了？你为了这么一个贱货，竟然敢这样跟我说话！够了，妈！喂，警察，警察，你你和悠悠订婚这件事，人尽皆知，你跟南之夏必须得离婚，否则的话。丢脸的可是我们整个富家！来人！你想气死我吗？送夫人回家。哎，景香，景香，景香！南之夏，你可真是贱啊！景星明明都让你死了，你还有脸回来？哼，你和他订婚，我当然要回来祝福你们。怎么，不欢迎啊？未来的富太太，南之夏，你就该死！该死的是你！怎么回事？景星，这段时间，你就不要再过来找之夏了。景星，司机在楼下，走吧。景星，原来你答应我不过是利用我，为了让我引出南之夏。我为你做了那么多，我的心早就千疮百孔了。可在你心里，我到底算什么呀？南之夏，都怪你。好，我知道。我把傅家闹得鸡飞狗跳，你可以放过我了吗？放了你，好让你和那个顾寒生双宿双飞啊！不过这一切已经不重要了，我今天来就是想告诉你，顾寒生作为主治医生，却主动伪造死亡证明和手术记录，甚至拐带患者，你觉得？他应该被判几年啊？这一切都是我让他帮我做的，和他无关。你想干嘛就冲我来
你不能这么对他。这一次，不管是顾寒深还是你们南家，欺我骗我的人，我一个都不会放过。你恨我，就都冲我来，你想怎么折磨我都可以，与他们无关，他们都是无辜的。你觉得这样做，就能保护得了他们了，是吗？傅金祥，我求求你，对不起，放过他们好不好？许晨，走吧。去哪儿？回家。从今天开始，没有我的允许，你不准踏出这个房间半步。就这样，他们才能活命太太，您该吃晚饭了。太太，太太，先生不好了。怎么了？这太太，太太不见了。你说什么？找，赶紧给我找！今天晚上要是找不到南之夏，你们都滚出傅家！是是。南之夏，你又想干什么？如果我从这里跳下去，你会放过顾寒深吗？顾寒深，顾寒深，又是顾寒深。你为了他，连你自己的命都可以不要，是吗？我这条命死不足惜，但顾寒生是为了帮我，我们之间的恩怨，不应该把他牵扯进来。行，那你信不信？你今天要是死了，我立刻让他陪葬。你到底想要我怎么样？我说了，你。周周，妈妈，你不要走，不要再丢下周周，周周不能没有你。对不起，对不起，周周，是妈妈对不起你。不，妈，爸爸，周周求你了，求你救救妈妈。南之夏，你还要闹到什么时候？之夏姐，你怎么回来不说一声呢？你在那儿，也只有你先过了。好，可知夏姐，你不能为了顾寒深就拿自己的命逼迫景行啊，还不惜丢下周周呢。你给我闭嘴！南之夏，看来我终于明白，你一天不死呢，顾景行就不会放过你有关的任何人。不管是周周，还是顾寒生，所以我不知道你到底在等什么。所以我不知道你到底在等什么。父亲行，我现在就成全你。妈妈，不要！南之夏，景行。南之夏，没有我的允许，你怎么敢死？不要在我面前再提那个男人的名字。景行。
下，我可以放过顾寒生，但在此之前。你最好不要再以这种方式激怒我了，否则后果自负。傅锦绣，谢谢你的施舍。真，之夏，寒生，你怎么进来的？不该来这里的，要是傅锦行发现了，别担心，我自有分寸。你哭了，为傅锦行而哭，是解决不了问题的。是没有人哭，是为了解决问题的呀。抱歉之下，我只是不愿看到你为傅景行而流泪。跟我走吧。我不能跟你走，周周还在这里，而且我走了，傅景行是不会放过你的。傅景行，我根本就不在乎。我在乎。让我眼睁睁的看着那个混蛋囚禁你、折磨你、羞辱你吗？之下，你还不如杀了我。汉神，我只想你们好好的，而且你为我做已经够多了，我无以为报。之夏，我真的很后悔。之夏，我真的很后悔。如果当年我没有一毕业就出国，你的世界会不会变得不一样？汉神，你知道我最痛苦的是什么吗？时至今日，我对傅锦心已经恨之入骨。可我倒以为自己快要死了的时候，我脑海里面想起的依旧全是他。我恨他是真的，但那些年爱他的时光也是真的。所以，汉生，对不起，这就是我的命，不怪你。我不值得你为我这样。原来如此，我明白了，之下。但是我顾寒生做事儿，没有值不值得，只有情不情愿。你走吧，周周还要依靠你，而我，终究还是傅锦行的妻子。以后，你也不要再来了。志向。傅总，我们查到，叶小姐曾和伤害太太的犯罪嫌疑人见过面。把他给我带过来，锦行，是出什么事儿了吗？这个人，你认识吗？锦行，这件事情我不是故意要瞒着你的，但这件事情事关重大，我不知道怎么开口。但这件事情事关重大，我不知道怎么开口。叶小姐，视频里的男人是太太遇袭事件的犯罪嫌疑人，而你不仅和他私下会面，甚至还有资金往来。不知太太险些丧命是否与你有关？锦行，你在怀疑我？我只相信证据。抱歉，这件事情事关姐姐的名声，我不能说。只有我的忍耐是有限度的。我说，但是你要答应我，不管我接下来说什么，你都不要怪姐姐。说。他，他拿着他和姐姐的床照来勒索我，不然就把这些照片公布于众，让傅家蒙羞。我怎么可能坐视不管呢？锦行，我知道你那个时候还爱着芝霞姐，但是我不想影响芝霞姐在你心里的形象。而且
，我也不想将照片透露出去，让傅家蒙羞。难道这个人，才是四年前之下一直袒护的那个奸夫？他叫什么？我不知道啊，他也是前段时间才来找过我的，可能姐姐当时给我换肾。流掉的那个野种是他的也说不定。景行，姐姐在嫁进傅家之前，经常出入各种酒吧夜店，有很多男人的交往神秘，关系很乱的。天性如此，他能做出这种事情，其实也怪不了他。傅总，我倒觉得这人很奇怪，为什么他不去啰嗦直接当事人的傅太太，而是去找八竿都打不着的叶小姐？许晨。我爱景行人尽皆知，他南之下在外面丢尽了景行的脸，怎么可能和我无关？景行，这件事情就当是我的不对，你要怪就怪我吧，怪我没有处理好和这个男人的关系，让他得寸进尺，差点害死了之夏姐。但我真的没想到，之夏姐居然会借着这场事故和顾医生搞在一起。傅总，恕我直言，叶小姐口中的太太，性格和我所认识的。似乎完全不同，许晨，你和姐姐平日里来往好像也很频繁，你对她有好感，我理解，但你现在这么说，是认为我在欺骗景行吗？叶小姐，话可不能乱说。我可没有乱说，他南之下能把顾医生带进傅家，他有什么是不能做的？把顾寒生带进傅家。顾寒生带进傅家。我刚刚听佣人在议论，顾医生好像是进了姐姐的房间了。叶小姐，凡事都应该有个度。这里是傅家别墅，不是公开场合，外人想进来还没那么容易。难之下。什么？父亲心里疯了吗？在这干什么？我想妈妈了。出去。我说你出去、啊！傅静行，你发什么疯？傅静行，你发什么疯？南之下，你居然学会利用周周来袒护你那个奸夫，你配做他的母亲吗？我没有，没有。你以为我不知道吗？你就这么喜欢顾寒生啊？我真好奇他那天晚上是怎么上的你啊，让你对他这么魂不守舍。你对他还上瘾了是吧？一天见不着他，你就活不下去了。你怎么？你终于承认了？你根本就不在乎知道真相，你只想听到你想听到的话。那用不用把顾寒生叫过来，你们面对面对质啊？啊！够了，傅景祥！既然你这么恨我，那你就杀了我吧。反正也不是第一次了。好，我给你一次解释的机会。但是，我有一个条件。明天晚上有个酒局，我身边缺一个陪酒的。我不会喝酒，我也不能喝酒。南之下，你装什么呀？啊！你觉得你有拒绝我的资格吗？啊，有。但是姓顾的和周周，你这一辈子也别想见到了。好，好，我去。这就对了。如果明天晚上
你能让我满意，我就勉强听听你的解释。傅锦星，你忘了吗？拜你所赐，我只剩下一个身了。喝酒，不就是要我去死吗？想办法把消息给到顾寒山。明晚，傅锦星有一场酒会。南之夏为了保护他，被迫给傅锦星陪酒。少了一个肾的女人，喝酒应该会死的。这次把顾寒山安排进傅家，你做的不错。等我以后坐拥了傅家的产业，少不了你的钱。还有，这段时间你记得藏好，千万不要再暴露什么线索了，否则咱们俩都逃不掉。南之夏，这一次我就成全你和顾寒山。在家里急不可待的找男人偷情，到了最爱却故装清纯。南之夏，给我装什么呀？我没有。只是不适应，不适应。这种地方，你不应该是再熟悉不过了吧？我，走吧。有什么想说的，留到你今天晚上让我满意之后再说。来了，来了，来了，来了，来了。哎，哎呦，副总，这次来的有点迟了。今晚的酒水都进我账上。好嘞，好嘞，副总、嗯，看来今晚副总兴致不错，不如自罚三杯。可以、啊。嗯。坐深水炸弹，用杯子喝多没意思呀，咱不如用瓶吹吧。好啊，来，服务员，上酒。你要我？不然呢？为我挡酒，本来就是陪酒的义务。这一点，你比任何人都清楚吧？我说过，我不会喝酒，也不能喝酒。难吃下，你真当我是傻子吗？你当初不就是天天在这种地方喝的烂醉，来勾引别的男人吗？够了。开始啊。继续，开瓶。副总，今晚尝着呢，我们慢慢喝。是啊，副总。闭上你们的嘴，闭上你们的嘴。继续。
傅锦香，我如你所愿。继续。还有，傅锦香，如果我死了，你会有一点心疼吗？你配吗？好。啊想靠着假装痛苦来博取同情，逃避惩罚，你不觉得你的眼界太过于拙劣了吗？哎，你，徐夏。傅景香，你混蛋！徐夏，徐夏，有什么？徐夏，给我放开他！他是我傅景行的妻子，你也配做他的丈夫？你知不知道，这下根本不能喝酒。他进傅家之前就已经会了，我今天让他来直播。从小到大，这下一次酒都没有喝过，现在更是拜你所赐，他丢了一颗肾。你想逼他喝烈酒？他一开始根本代谢不掉，你这是要他命，你知道吗？你说什么？傅景行，只想要有什么什么三长两短，就算我当不成医生，我一定会让你付出代价的。之下，坚持住，救护车马上就到，我这就送你去医院。等等。你已经让他生命垂危了，你难道还想让他出国抢救吗？你就这么想置他于死地吗？让开！傅锦香，如果我死了。你会有一点心疼吗？我。赵医生，这下他怎么样了？嗯，病人情况。赵医生，这下他怎么样了？病人情况还好，肾脏虽说有些受损，但并不是不可逆的，慢慢恢复都会好的。那就好，谢谢医生了。不过真的不能再喝酒了，下次可不能就像这次这么幸运了。景行，你怎么喝这么多呀？之夏姐呢？没跟你一起回来吗？怪我，是我害了她。景行。今天晚上是出什么事儿了吗？志夏，志夏，对不起，都是我的错，对不起。景行，你喝多了，你不许去房间里。志夏，对不起，都怪我，我就知道错了。景行，你别急，我们去房间里去。你不是志夏，你不是。景行。我是只有啊！不是只想你滚开啊！南之夏，你这个贱人，到底什么时候才死？哎，伯母！哎，悠悠。
想跟我说一声呀？我好好好准备，好好招待您。我呀，就是顺路来看看，不用特意准备什么。哎，你跟景行，你们两个人现在的感情怎么样呀？我们还好吧？那可不行啊！你们两个人得赶紧确立关系呀、啊。我呢，还指望着你再给我们富家添个孙子呢。伯母，这种事情，强求不得。只要你呀、啊，走进景星的心里头，这种事儿不是水到渠成的吗？还用强求什么呀？可是，景星他现在还是忘不掉芝加姐。那个贱货呀，你放心吧。我不会让他再进入我们富家的，能够成为我们富家儿媳妇的，只有你悠悠一个人。伯母，您言重了。怎么言重呢？悠悠呀，你又聪明伶俐，又知书达理，哪像那个南之夏？除了给我们富家抹黑，还会干什么？其实，之夏姐只是年轻的时候犯了一点错误，她人还是挺好的。她人还是挺好的。你不用替他说话，那个贱货，他什么德行，我心里清楚的很。悠悠呀，伯母可全指望你了。将来，你跟景行有了孩子，等孩子出生的时候，再看看能不能做个配型。配型？哎，对呀，可怜我那大孙子，周周啊，一出生的时候。就有先天性的重疾，哎，肯定是南之夏那个贱货，上辈子不知道他做了什么孽了，这辈子要让我们富家的大孙子替他受罪。可是伯母，脐带血配型是需要同基因的，凡事都有个特例嘛，只要心诚，没准啊就会有奇迹的。可是伯母，他这件事情根本就不是将来呀、啊。你和孩子一定要对周周好，毕竟他是我们富家的大长孙，他还要继承我们富家的产业。我知道了，伯母。周周，一个病秧子，还想坐上富家大长孙的位置继承富家，我倒是要看看，他南之下生出来的贱种有没有这个命。小少爷，我来为您打扫房间了。小少爷，你怎么了？之夏，你醒了，感觉怎么样？你哪里不舒服吗？浑身。别照了，傅景行到现在都没有来过。这样吗？我害怕他会再来找你麻烦。没事，能让他找。喂，什么事儿？什么？太太不好了，小少爷太……周周，有人家属在吗？是我，我在。周周情况怎么样？急救目前进行的很顺利，病人暂时应该能脱离生命危险了。那就好。你是说暂时？对，虽然目前病人的情况还算稳定，但已经谈不上是乐观了。这次病发对他的脏器造成了严重的伤害，如果再不能尽快找到配型，那随时都有再次病发的风险。怎么会这样？您作为家属应该清楚，病人年纪尚小，每一次病发都是九死一生，而之后的抢救手术不会永远都像这次一样顺利。我已经在联系血库寻找配型了。与其等待血库，不如您再有一个孩子。以前难道就没有医生和您提过？同基因配型才是最有效的治疗方式吗？要是您早些时候怀了孕，现在他或许就不用再躺在病床上了。明明是有机会的，明明是有机会的。之夏，你别急，总会有办法的。之夏，周叔情况怎么样了？周叔情况怎么样了？手术很成功，但是情况并不乐观，必须尽快找到配型。赶紧通知血库，不管付出多大代价，必须找到配型。是。志夏，你最近怎么样？放开我！我
，我让你放开我，傅锦星，我不需要你在这里假惺惺。接下来，冷静一点。冷静？你告诉我，我该怎么冷静？是你，是你亲手拿掉了我的孩子，亲手剥夺了周周活下去的希望。你告诉我，该怎么冷静？啊？你说话呀！你怎么不说话了呀？糟了，这对家属下达病危通知书，紧急抢救。傅先生，手术过程中突发并发症，太太子宫大出血。如果保大人计划拿掉孩子，这种子宫，请您尽快做决定。保大人，快！保不住大人，我让你们偿命。告诉我为什么？为什么？因为爱你是我存在的意义。没有你，我这边也算是白活。你想找我谈什么？之前周周的病情已经趋近稳定，只要平时稍加注意，不会有任何问题。那为什么这次病发这么突然，还严重到这种程度？这就是你想要说的，不然呢？吴寒生，你要明白你自己的身份。南之夏她是我的妻子啊，周周她也是我的孩子，这是我们夫家的事情，还轮到你一个外人来管吗？周周现在时刻都会有生命危险，傅景行。你还在固执这一些？你到底是不想说呢，还是压根儿不清楚？我说了，这件事情和你无关，管好你自己吧。那你呢？你配做一个丈夫，配做一个父亲吗？我无意和你争执，只是觉得这次周周病发很奇怪，肯定是有什么强诱因在，有很大概率是人为。言尽于此，接下来应该怎么做，你应该清楚。喂，傅总，你现在还在医院吗？怎么了？刚刚用人打来电话，说叶小姐也在房间里昏过去了，现在被紧急送往了医院。医生说是可能和叶小姐近期的肾脏移植手术有。手术没有预想中的成功，产生了后遗症。医院那边的关系我已经找人安排过了，你可以放心利用后遗症去博取他的同情。做的很好嘛，辛苦你了。你答应我的钱什么时候送过来？我不能在海市长留，傅家早晚会查到我的身上。别着急呀、啊，过不了多久，我入住傅家的障碍就会全部扫除，到时候。属于你的一样都不会少。希望你能说到做到。南之夏，富家女主人的位置只能是我，除了我，谁都不行。什么谁都不行？啊，是我一个朋友，他听说我住院了，打电话来问一下我的情况。景行，你知道吗？我跟他说，我一点儿也不后悔。这个世界上，能让我付出一切去救的人，只有景行你一个。别说一个肾了，就算呀，是我的心、我的肝、我的肺，我都愿意给你。您是病人家属？是。哦，那正好，我跟您说一下病人的具体情况。嗯，这是他的报告，您看一下。病人叶芷优，他的情况呢非常特殊。没有明显的排异反应，但是却有意想不到的后遗症，所以我们目前呢，采取的是一个保守的。这么看来，他的身体如果不是四年前为了救我，他,在他也不会少一个肾。如果不是南之夏刺伤了他仅剩的一个肾，被迫换肾，他也不会出现后遗症。一切都如此不尽人意。好，我知道了。那打扰了。傅总，傅总，有件急事需要您出来谈谈。傅
顾总，在小少爷病发昏倒之前，除了发现这一情况的佣人以外，有可能接触过小少爷并诱使他病发的，还有一个人。谢谢。叶芷优，叶小姐。周周，你一定要好起来。顾医生说了，他已经动用在国外的人脉和资源，相信用不了多久，就会为你找到配型。等你好起来，妈妈就带着你离开，走得远远的，再也不会让你受苦了，好不好？怎么回事？周周。周周，不，医生，医生，医生，我的孩子周周怎么样了？这次高烧呢，导致了很严重的并发症。我们现在急需一位有过类似手术经验的教授协助。呃，您是傅太太是吧？对，我是傅景熙的妻子。哎，是这样啊，这个海氏目前呢有过类似手术经验的教授呢，就在傅家的医疗团队中，您赶紧联系傅先生，让他带着教授赶紧过来。好，我现在就给他打电话。哎。次周周并发很奇怪，肯定是有什么强诱因在，有很大概率是人为。周周病发之前，只有叶芷优接触过他。是的，副总。去查。四年前那场车祸之后，叶芷优给我做换肾手术前后所有的信息。是。另外，去调查这份肾移植后遗症报告书的真实性。我明白了。怎么样，傅太太？傅先生联系上了吧？目前的情况非常紧急，您看您……求你了，傅景行，求你接电话。锦江，锦江，周周病情又发作了，很严重，手术需要附加医疗团队过来协助。我求求你，求你让附加医疗团队过来，求求你救救周周。喂？叶芷优，是，是我怎么了？姐姐，你很意外吗？傅景行在哪？让他接电话。只要你求我，我就把电话给静香。静香，叶芷优，你们在干什么？姐姐，我劝你最好想清楚，你该用什么态度来跟我说话。你那个短命的鬼儿子，现在应该没多少，没多少时间可以浪费了吧？求你了，叶芷优。姐姐，要求我干什么呢？求求你。求求你打电话给景欣，求求你救救我的孩子。景欣，那还真是抱歉啊，姐姐。景欣说她不想接你电话呢。叶芷优，你们这对狗男女不要太过分。姐姐，话可不能这么说。难道你就没有想过，为什么你给景欣打了电话？正在和我忙着呢，他不想听到你说话。他正在和我忙着呢，他不想听到你说话。周周可是他的亲生孩子，那
还有怎样？南之夏，你还不知道吧？景行他今天陪我去医院检查，准备调养身体，积极备孕呢。景、啊、行、啊，可是我没想到他比我还急不可耐，在病房就。然后让我接管傅家。至于你，就准备抱着你那野种的骨灰，一起滚出傅家吧。叶之幽，景景行，你回来了。傅景行这个混蛋，儿子都要死了，连电话都不接。之夏，我向你保证过，无论如何我都不会让周周离开你的。你放心，没有这件事儿，我绝不食言。吴海生，我只有你了。等我回来。等我回来。景行，你回来了。你刚刚在做什么？我，我刚才给支架姐打电话，想问周周的情况怎么样了。哦，是吧？是啊。周周和支架的事情你就不用操心了。这段时间，你好在医院里养病。那，景行，你呢？你。要去看看周周吗？有之夏在，现在的他不会想见到我的。医生，我的孩子，周周怎么样了？哎，傅太太，对不起啊，我们已经尽力了。之夏，还是。是你告诉我周周还在，对吗？对，志祥，我答应过你，我不会让周周离开你的。可是，哎，傅太太，我想您是误会了。这次手术呢，并不算失败，孩子依旧活着。太好了，太好了。抱歉，志祥。为什么要道歉？手术虽然没有失败，但是以周周现在的身体情况来看，即使将来找到合适的配型。成功的概率会大打折扣，想要彻底治愈很难。怎么会？怎么会？贱人张臭嘴有什么资格提周周？南之夏，你疯了！周周的病不是已经治好了吗？手术虽然没有失败，但是以周周现在的身体情况来看，即使将来找到合适的配型，成功的概率会大打折扣。
，想彻底治愈很难。傅锦熙，我现在看到你就恶心的想吐。我这辈子做过最后悔的事情就是遇见你，现在立刻马上带着这个贱人有多远滚多远！知夏姐，你怎么那么说锦熙？滚！行了，别说了。行，我们离婚吧。我这辈子做过最后悔的事情就是遇见你。南之夏，就这么讨厌我是吧？之夏，国外传来消息，适合周周的配型已经有眉目了。一周之后，我们又在周周离开。嗯。傅总，这份是叶小姐的体检报告，体检日期是四年前她捐肾给您之后。上面显示叶小姐双肾完好，并无任何损伤。上面显示叶小姐双肾完好，并无任何损伤。那份肾移植后遗症报告书呢？那份报告书应该是真的，并无伪造，可能四年前捐肾给您的另有其人，是叶小姐说谎，冒领了实际捐赠者的功劳。那么太太刺伤之事？你觉得啊，是南之夏刺伤他了吗？傅总，我我不敢想。如果太太没有刺伤叶小姐，那么叶小姐不仅白白拿掉了太太的一个肾，还因此杀了你们的孩子，毁了周周的希望。查，去给我继续查。是。叶子悠，希望你最好没有欺骗我。别叫，是我。唐毅，你怎么会在这儿啊？你不是让你先藏好，别着急露面吗？万一暴露怎么办？你又想出来？我藏身的地方今天早上已经被查了。叶之悠，你答应给我的钱还有多久才能给到？待在海上拖下去，我迟早会被抓起来。他们查的那么快。再等等，南之夏现在也该对傅景清彻底死心了。接下来。会让傅景晴慢慢爱上我的，可我已经没有耐心再等下去了。你应该清楚，我要是被抓住了，你也跟着完蛋。你先别着急嘛，我会先帮你安排住处的，不会让你等太久。只要我继承了傅家的资产，我们以后才会更幸福，不是吗？你最好是能做到。唐叶，你知道吗？我最讨厌的就是不听话的狗。南之夏，叶芷悠，我们谈一谈吧。你想谈些什么？周周的病情很严重，我会尽快带着他离开，去国外治疗，不会再干扰你和傅景行之间的感情。哦，所以呢？我希望你能说动傅景行，让他同意我离开傅家。之后我会在国外定居，你也可以安安心心的当你的傅太太。
你这个提议啊，似乎听起来不错，但你觉得我会那么轻易答应你吗？明天上午我们在医院天台见一面吧。可以，希望我们到时候能够聊得愉快。明天上午我们在医院天台见一面吧。可以，希望我们到时候能够聊得愉快。难之下也难之下，你还真是那么天真。呢。唐叶，明天上午南之下会出现在医院的天台上，我需要你过去一趟。你应该知道要怎么做吧？这一次，我不希望看见南之下在活着。这是我最后一次让你动手，只要能成功，我们以后就再也不做爱放开我！你们是谁？小姐，打掉。不然呢？你还是来了。叶芷优是不会放过这次机会的，只有我死了，他才能安心。嗯、现在轮到我来送你回家了。太太，傅先生让我来接您回家。静晴，伯母说你今天中午回来，我做了很多你爱吃的菜，你什么时候到家呀？最近。景星对我越来越冷漠了，不过没有关系。这个时间，南之下也该死了。之后的一切，之后的一切，就能如你所愿。这是胜利了吗？南之下，你怎么还在这儿？你怎么还有好的时间，你却没有到？我当然要来傅家找你。至于你后半句，是想问我，我怎么还活着，对吗？你，你做了什么？想做什么的不应该是你吗？我不知道你在说什么。叶芷瑶，你有没有想过，如果你所做的一切完完整整的暴露在傅景熙面前，一向厌恶背叛的他，你觉得又会怎么对你呢？我从来都没有欺骗过静香，欺骗与否，你自己心里清楚。你要干什么？你忘了，傅锦行要回来了。你疯了吗，南之夏？你疯了吗，南之夏？之夏。之夏。之夏。你在干什么？静香。这些都是他自导自演的。最不想听到的就是狡辩。我没有，我真没有。景星，相信我。来人，把叶小姐带回房间。景星，你不可以这么对我。景星，这都是南之夏的自己。景星，你怎么样？景星。受其未了，戏码到此为止。副总，你也该回去陪你的未婚妻了。你在说什么呀？我不需要你的照顾，也不需要你的烂好心。我该回医院了，再见。哎，梁日夏，你别跟着我，我不想看见你。
，怎么样？雪豹选的好像有些大了。前有一个叫唐毅的人，他在你的车里动了手脚，想置你于死地。谁知那天是傅景行开了你的车，所以害他出了车祸。然后他又跟踪你，在你去往医院的路上，把你绑架到了宾馆，拍摄了大量不雅照，来伪造你出轨的假象，然后用名发给你。他这么做就是想栽赃陷害。让傅景行以为你出轨了，才知道车祸杀他，然后和别人私奔。可惜傅景行紧抓着你不放。就在那天雨夜，唐叶只好被迫再次出手。抱歉了，傅景行要你死。可是唐叶咬死了，这都是他一个人干的。很显然，他只不过是叶晨悠的一条狗。之夏，我和你一起去。我自己去就好。那你一定要小心，现在的叶之悠可是什么事都能干得出来。放心，我不会再让他伤害到我了。景星，志夏杰刚刚来找过我了，他跟我说了很多。我知道，一直以来都是我对不起志夏杰，仅靠单薄的道歉，根本就无法弥补是夏姐失去了自己的孩子，也是我害的。是夏姐失去了做母亲的自由，所有的错都是在我。我早该向他们偿命了。要是我死了，这夏姐是不是就会原谅我？你是不是也不会生我气呀、啊？景香，再见了。你叫我来，就是为了让我看这一出啊。之夏姐，你来了。嗯，来了。水都没放，你不打算继续了吗？我还等着。看你偿命呢，南之夏，你别得寸进尺，就凭你也配让我偿命？自始至终啊，需要道歉的都该是你这个贱人。要不是你，我早就成了富家的女主人。那周周呢？你想成为富家女主人，周周又碍着什么了？我呢，只不过是心疼周周。想让周周呀少受些人间之苦，早日解脱。不像你，费了自己的私欲抓着景行不放，让周周遭受病痛的折磨。这种话你都说得出口？你施加在周周身上的伤害，会加倍奉还给你。真可怕呀，南之夏，你昨天。不过是占了点主动，你就觉得你又行了。你说
，景行要是知道我在这儿受的伤，会怪在谁身上？和我又有什么关系？兰之夏，你肩膀不是受伤了吗？你怎么还能发力？既然。你想方设法想把罪名施加在我身上，那我现在就配合着你把它落实。你觉得怎么样啊？啊你个疯子！来人啊！快来人！你在怕什么？叶芷柔，这不是你早就设计好的吗？南之夏，你要是伤了，我景晴不会放过你的。好啊，那就让他来折磨我，我等着。救命！救命！不要奶奶！救命啊！救命！救命！你在干什么？静香，我知道我对不起芝霞姐，我本想用自己的命来偿还，可芝霞姐觉得这样还不够，她要亲自杀了我。是啊，是我用这个受了伤，今天根本抬不起来的胳膊，拿着刀。逼得他也只有走投无路，伤得他不敢反抗。傅清香，这个答案你满意了吗？清香，你别听他胡说，其实南之夏的胳膊根本就没有。够了！来人！从今天开始，没有我的允许，他不准离开房间半步。静心，静心，你不能这么对我，还受了伤，都是南之夏，都是他呀，静心。之夏，我说了，我不想再看到你。你你还爱我吗？傅景行，如果有一天你发现我从未对不起你，那你欠我的，该怎么还？之下，你这个贱人！怎么，这就承受不住了吗？我只是把你曾经施加给我的原原本本还在你身上而已。你别得意的太早，我迟早会让你付出代价。你还是先想想，等傅景行再次找上你的时候，你该怎么和他解释吧？你做了什么？这四年间，你和唐叶所做的每一件事，每一份证据。现在都已经整理好了，送到了傅景行办公桌上。当傅景行看到这些证据时，你觉得你还有机会继续欺瞒下去吗？你，叶芷悠，这只是开始。南之夏，你个该死贱人！不行，不行，我不能让景行知道真相，我得赶快离开这儿。喂，傅景行，傅总对吧？你是谁呀、啊？这辈子的人，傅总，四年前你出车祸，还收到了匿名寄来的关于你太太同行的出轨照片，对吧？无可奉告，你到底是谁呀、啊？你信我是谁，傅总？难道你就不好奇这一切的真相吗？许晨，回公司。立刻！今夜过后，希望你能意识到，这些年你伤他有多深。如果你没能在你的办公室里找到，就代表这一切的始作俑者已经将真相取走，而慢了一步的你，或许就再也没有机会。了解到事情的全貌，这一切的始作俑者。如果有一天你发现我从未对不起你
那你该怎么还？叶子悠，你在这干什么？幸好青青这个时间不在。南之夏，你还真是天真。叶子悠，青青，你你怎么会回来？你为什么会出现在这里啊？我，顾总，青青，你别看。叶小姐，请你冷静一点。你才是这一切的始作俑者！我没有景象，这这上面都是污蔑啊！污蔑，都是污蔑，就让你有时间这么迫不及待的从傅家赶到这里来。你相信我，景香，我当初为了救你，不惜搭上自己的命啊，景香。为了救我，为了救我。你让那个叫唐叶的杀手追杀之下未遂，才导致我出了车祸。你才是真正的凶手！你还让人伪造之下出轨的照片，匿名寄给我，为了就是把这一切都栽赃陷害给之下，让我误以为他为了那个男的不惜一切代价要杀了我啊！青青，你说什么呢？我当初可是为了救你的命牺牲了自己。叶之悠。我手里有你国外的体检报告，上面写着你的双肾完好，健康的很啊。体检报告，姐姐，姐姐，你听我说，姐姐。许晨，把他给我带下去。从今往后，我会让他生不如死。是。如果有一天你发现我从未对不起你，那你欠我的该怎么还？难道这一切都是我错了吗？肾脏配型结果出来了，你和叶芷悠的完全匹配，现在立刻去给他移植。叶小姐，沈岩到了，拿去喂狗吧，反正我留着也没用。好的。南之夏，你记住了，这是你的报应，立刻开始移植。傅先生，傅太太已经有两个月的身孕。如果强行移植，可能会对孩子。我说的是立刻。我傅清香。是。你不能这么骗我。这下，南之夏，叶芷悠流产了，你满意了吧？
不走。开车送我去医院，接周周和池夏回家。是。副总，他们说今天早些时候，太太和小帅也被人接走了。是顾寒生？不，我确认过，不是顾医生。你说什么？副总，警察说在唐爷的手机里发现了一条信息。什么信息啊？三天前他和别人说，如果他失联了，就让太太和小帅一起消失。回夫家。告诉我，周周和池夏在哪儿？我不知道，你说什么呢？唐叶叫人带走周周和池夏的信息还没有找，这一切都是你指使的，还给我装什么？唐叶，我跟唐叶早就断了联系，我怎么可能发短信指使他呀？我只是把你曾经施加给我的原原本本还在你身上而已。叶之遥，这只是开始。南之夏，这一切一定是南之夏做的。你还敢跟我狡辩？副总，带走太太和小帅的车已经追踪到了，在哪儿？带我去找他们。那辆车发生了极其惨重的车祸，车上乘客无一幸免，太太和小帅也。不行，不是我，真的不是我，真心。你给他偿命。叶芷优犯故意伤害罪、教唆罪、恐吓罪、绑架罪，事实清楚，证据确凿，数罪并罚，判处有期徒刑五年，剥夺政治权利五年。富士集团总裁傅景行的前任未婚妻叶芷优近日将服刑期满，刑满出狱的他是否会带来富士集团新的波澜？周周，怎么了，妈妈？跟妈妈回国？什么事儿，妈妈？去拿回属于我们自己的东西。上次傅景行追婚以后，这里就荒废了。我把这里收拾干净了。送，明珠再见了，南之夏。我就知道你们在这儿，都不需要问顾医生。顾医生，上次你让我调查的情况，我已经全部查清楚了。快，怎么处理的？你们在说什么？顾医生，难道之夏还不知道吗？之夏，之前你重伤昏迷，所以这件事一直没有来及告诉你。什么？之后发生了一件事情，出乎了我们所有人的意料，还是让顾医生告诉你吧。之夏，之前你车祸重伤，紧急送医后，在抢救的手术过程中，主刀医生发现了一个情况。紧急送医后，在抢救的手术过程中，主刀医生发现了一个情况。还是。这伤者的情况比较危重，手术的成功率我不敢保证。我明白，老师。我想
，我们可能要合作一把。好，海生，你看，你不是介绍过上周有过子宫和肾脏器官摘除史吗？大夫，我这两天没到脚了，脚踝特别疼。华少，来，先号个脉。啊，来来来来来来来来！你看什么？告诉我，之下的摘肾手术到底是怎么回事？顾医生，我我我说，我说我我说顾医生，我求求你放过我，我上了方向又小，违法的事我不敢干，所以。所以那肾我并没有摘，所以，所以那肾我并没有摘。你还敢说违法的事不敢干？那你给叶芷优的是什么？我知道叶小姐，不，叶芷优，她肯定不需要傅太太的肾，所以，我给她的其实是猪腰子。果不其然，她看都没看一眼，就让我扔到胃口，我就拿回去自己烧烤吃了。你别说，还真的比煮的好吃、啊。<笑>你说什么？叶芷优根本就不需要肾。呃不，呃不，呃我我什么都没有说，我什么都没有说。我求求你不要，求求你放过我，我上有老下有小。说，你觉得叶芷优能放过你，我就能让你苟活了吗？我说，我我说我说，叶芷优，他当初并没有捐肾。是他委托我，让国外的朋友把他伪造的记录，我我我有证据，我有证据材料，滚！大大大夫，我我脚好了。所以，就是说，是的，志祥，一切都还有希望。你们难道就不好奇我查到的最新情况吗？这对我来说都不重要了。不，我一定要告诉你们。哥们，走一趟吧。沈小姐，您确定要将您在国内开设的第一次主题会展定在海市吗？确定。好的。另外。有一位顾姓医生刚刚打来电话，说在市中心的餐厅里定了位置，要您赴约。您看，那就去见一见吧。好的。先生，您的咖啡和甜品尝尝，这种东西我不喜欢。可是买都买了。你喂我，我才喜欢。之下，我也想见到他，也不会想见到我。